നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ചിത്രകലയിലൂടെ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന സമീപനം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ചിത്രകല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോക ഭാഷയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അതുകൂടി ഈ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചത് മാസ്ക് ധരിച്ച ശ്രീബുദ്ധനും ഗാന്ധിജിയും കൊറോണയുമായി പോരാടുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ സാനിറ്റൈസറുമായി നിൽക്കുന്ന യുവതി കൊറോണ വൈറസുകളെ പരത്തുന്ന മഹാവ്യാളി അതിജീവനത്തിന്റെ കേരള മോഡൽ എന്നിങ്ങനെ കൊറോണ കാലത്തെ സ്ഥിതിവിശേഷണങ്ങൾ വടക്കേക്കരയുടെ ചുമരുകളിൽ വരച്ചു ചേർക്കുകയാണ് പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു കൂട്ടം കലാകാരന്മാർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാകത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള വെബ്സൈറ്റ് അടക്കം തനതായി തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ സജീവമായി തന്നെ രംഗത്ത് നിന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാനും ഓടിയെത്താനും എല്ലാം ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം വളരെ സജീവമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടയിലാണ് അതിജീവനത്തിൻ്റെ വരയരങ്ങ് എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് അതിജീവര എന്ന പേരിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പരിപാടി ആവിഷ്കരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പുതുതാണ് ഈ ബിനാലെ മോഡൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പ്രദേശത്തെ ഒൻപതിനായിരത്തോളം വീടുകളിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി ആരംഭിച്ച് ശ്രദ്ധ നേടിയതാണ് വടക്കേക്കര പഞ്ചായത്ത് ചിത്രകല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ലോക ഭാഷയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും വളരെ ലളിതമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റാവുന്നത് ചിത്രകലയിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഭീകരത ഇതിനെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് സന്ദേശങ്ങൾ ചിത്രകലയിലൂടെ നിരവധി കലാകാരന്മാരുണ്ട് അതായത് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും ചിത്രകല പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ വരെ ഇതിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊറോണയ്ക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധം ലോകം നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ കേരളം നടപ്പാക്കുന്ന പ്രതിരോധ നടപടികൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ബിനാലയുടെ ലക്ഷ്യം പഞ്ചായത്തിന്റെ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീമാണ് ബിനാലെ ആശയം പങ്കുവച്ചത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടതോടെ നിരവധി കലാകാരന്മാർ പിന്തുണ അറിയിച്ച് രംഗത്തെത്തി വിദ്യാർത്ഥികൾ മുതൽ പ്രൊഫഷണൽ കലാകാരന്മാർ വരെ ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അതിജീവന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതി അത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയായിട്ടാണ് വടക്കേക്കര പഞ്ചായത്ത് നോക്കി കാണുന്നത് കല എന്ന് പറയുന്ന ആ അനന്ത സാധ്യതയുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തെ ഈ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുക എന്നതിന് വടക്കേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു അഭിമാനകരമായ നേട്ടമായി നോക്കിക്കാണുകയാണ് സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കേണ്ട നിർദ്ദേശവും എല്ലാവരും തന്നെ മുഖാവരണം ധരിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയും സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ വൃത്തിയാക്കേണ്ടതിന്റെ അനിവാര്യതയും എല്ലാം ചിത്രം വരയിൽ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് പെയിന്റ് കട നടത്തുന്നവരും നാട്ടുകാരും സ്പോൺസർ ചെയ്ത പെയിന്റ് ആണ് വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോവിഡ് സമൂഹ വ്യാപനം ഒഴിവാക്കാനും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറെ വ്യാപൃതയാവുകയും ചെയ്ത ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പോലീസ് എന്നിവർക്കും ചിത്രകാരന്മാർ തങ്ങളുടെ വരയിലൂടെ ആദരം പ്രകടിപ്പിച്ചു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും പോലീസുകാരും വളരെ ശക്തമായ രീതി തന്നെ രംഗത്തുണ്ട് അതിനാൽ അതിനെ ഞങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും കാണാതിരിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ചിത്രം കൊറോണയെ കുറിച്ച് വരയ്ക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പോലീസുകാരുടെ പ്രയത്നങ്ങളെ കുറിച്ചും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക പ്രയത്നങ്ങളെ കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ചിത്രങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് വടക്കേക്കര പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് മതിൽ മൂത്തകുന്നം പി എച്ച് എസ് സി വടക്കേക്കര മൃഗാശുപത്രി കൃഷിഭവൻ എന്നിവയുടെ ചുമരുകളിലാണ് ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഉടൻ തന്നെ പഞ്ചായത്തിലെ പൊതു ചുമരുകളിലും വീടുകളുടെ മതിലുകളിലും അതിജീവര പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കും ഈ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഇരുപത് വാർഡുകളിലും ഇത്തരത്തിൽ ചിത്രകലയിലൂടെ ഈ സന്ദേശം എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം കലാകാരന്മാർ അത് പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അടക്കം സാധാരണ ചിത്രരചന പഠിക്കുന്നതും അതിൽ തൽപരരായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുമായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുമായിട്ടുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം ആളുകൾ ഇതിന് അകം തന്നെ 
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രംഗത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്